。FM 技能機の皆さん、こんにちは。2月24日火曜日、サザンブリーズの時間です。普天間ヒルズ通り沿いにあります、FM 技能ワンのスタジオより、この後4時まで生放送をお送りします。お相手は、私、はゆみと、山内です。山内です。山内です。ちっちゃかったちっちゃかったもう一回。山内です。はい、届きました。はい、ありがとうございます。山内とお二人でお届けしますよ。はい、えー、えー、花森さん。花森にしてます花森にしてますね。あ、いや、皆さん聞こえますかちゃんと。花森さんはまだ風が万端、万全ではないので万全ではないんですけども、うん、元気はあるので。あのー、ただ今日ね、はい、花ムニーさん。花ムニーさん。あのー、勝手にお名前。ミッドナイトスターみたいですね。<笑><笑>勝手につけるの。割とあれですね。はい、今日、すがいいって褒められてますね。だからね。例、うん、とかっつって、玄ちゃんが言ってましたが。<笑>あのー、冬っていうと、うん、よく黒とか。うんなんかネズミ色っていうんですかグレーっていうんですか、はいはいはい、茶色とか多くなるんですけど、はい、たまに赤とか白とか着ると赤白ですもんね<笑>なんか僕は紅白でそうそうっていくと歌う歌うのかなって思いました<笑>結構皆さんいいんですねいいですよそういう明るい色っていうのがそうそうそう僕も今日どうしたのかなと思いましたか<笑>だから普段からやっぱそういう洋服の色っていうのは大事なんだなと思いましたよまあまあ今日はデートなんですかねいやいやまあまあまあまあまあまあまあもうデートもしたいですよはい<笑><笑>何か<笑>はい喋ったらあれだからな、まあ、何ですかあれって何でしょうか<笑>詳しく言っていただければ、あのー、気づくんですけどもそうですか<笑>えっ、ー、と、今日はですね、はい、実はこの番組前に、うん、えっ、ー、と、アドポイントの、はいはい、リエさんっていう方のところにお邪魔してですね、はいえー、いろいろとお話ししてきたんですけど、うん、まあ僕と早見でちょっとね、行って、はい、いろいろ、まあ、うん、営業的な話だね、うんうん、言うなれば、そうですね。してきたんですけど、うん、あのー、入った瞬間、お花のいい匂いがして、事務所に。お花ね、うん、すごかったね。なんかよくなかったうん。あのー、ちょっと花むになんですけども、花,だけに花詰まってるんですけども。花詰まってるだけに。<笑>だけに、あんなに花の匂いするってすごいですね。すごい。山さん、<笑>花通ってますよね、今日。もう僕はいつでも通ってます。<笑>僕はね、匂いフェチなので。<笑>そっか。はい。もう、嗅ぎまくってますから。あら、すごいよ。だから、お花の力ってすごいね、<笑>香りって。はい。はい。はい、ごめんなさい。<笑>いえいえ。からの。からの。はい。それでね。うん、あのー、この方が、えー、っと、奥様が、うんうん、奥さんでいいのかね。はい。奥様が、うん、えー、マナー講師をしていて、はいはい、早めぜひ受けなさいと、うん。はい。みんなに言われてて。うん。受けた方がいいと思います。うん。受けたいですよ。はい。<笑><笑>とっても興味がある科目で。そうそうそう。例えば本当に結婚式とかね、うん、多いと思うんですけど。多いと思う。多いんですよね。<笑><笑>この年になると。そうですね。わ、はい、かんないこといっぱいなんですよ。よね、お金の入れ方はどんなとか。ああ、わかるわ。<笑>あとね、観光総裁でお葬式とかでもわかんなかったり。うん、そう、お葬式この人笑いますからね。うん、笑わないですよ。本当に。悲しい場なので、<笑>やめてください。クスクスし始めますか<笑>いえいえいえ。とても悲しい場所なので、そうないんですけど、<笑>だからそういったので、やっぱり必要なんだなと思うんですけど。必要必要。あのー、なかなか。うん。やっぱりね、女性というのはそういう品があって、はい、うん。さらに輝きますので。うんうんうん。まあこれはね、別に女性だけじゃなく、男性もね、うんうん、ね品を持たないといけないなと。はい。なので僕も通いたいなと。うんうんうん。思います。お来ましたでしょうかアドポイントのイレイさん。<笑><笑>届きましたか今の山井さんの言葉。そうなんですよ。皆さんね、はい、マナー講習とかいろいろあるので、はい、沖縄でもね、うん。そうなんですよ。ぜひ、興味がある方は。はい。FM 沖縄まで。はい。はい。そうなんですよ。ところで、私で、私のことなんですけども、昨日ですね、あの、ヒルズ通りの定例会に行ってきてですね、うんうん、あの、ヒルズ通りっていうのがね、あの、今年10月そうそうそうそう。から、うちと一緒ですよ。変わって、まだね、皆さん、デイゴ通りってしかちょっと覚えてなくて。これ、デイゴが多いからかね。多いっていうのと、うん、あと長いんですよね、デイゴ通りっていう。っていうのも、地名が。いつからいつからでしたかね。うん、ちょっとご存じないんですけど
じゃ長くないかもよ長いんですよお母さんが私のお母さん60代なんですけども、うん、デーゴ通りでしょあんたの会社デーゴ通りでしょっていうわけ<笑><笑>今ヒルズ通りだよって言って、うん、<笑>皆さんにこうやって伝えていかないといけないなと思ってなるほど、うんはい、常にヒルズ通りだよっていうことで、うん、ヒルズ通りそうなぜヒルズなんですかね、うん、そのまだ名前の理由はちょっと聞いてないんですけどもあ聞かなかったんだ、うんうん、でもいろんな提案があったらしくて名前の、はいはいはいはい、その中で選ばれたのがヒルズ通りなるほど、うん、でその中でですねいろいろヒルズ通りのために何を盛り上げていくかってことで、うんはいはいはい、気をですね、うん、ヤシの実に変えようっていう意見だったりそうクーポン券使ったらああの皆さんだったらどういったのを使って行ったことあるかっていうのを意見交換したりですね、うん、んヤシがいいのかなねえどうなんのと思うんですけどあちこっちにあるから別のがいいんじゃない、うん、例えば例えば例えば何かありますかね例えば何があるかな竜のひげとかねえ竜のひげって何ですかあるわけよ<笑>あそうなんだ観葉植物<笑><笑>なんか山田さんのことだから作ったのかなと思うんですけど違う違う違うでも本当にこうやって聞いてる方が多くて、うん、そうなんですよなので下ネタ禁止でいきましょうマジで、はい、言われたけど<笑>なんて言ったいやいや、うん、いろいろね下ネタひどいっていやいやいや聞いてるよと<笑><笑>何文句言われなかったんでしょ文句は言われてないんですけどねい,い,いやいやいや下ネタは行き過ぎたらダメよっていう意見は一応ありましたよあのですね、はいリスナーさんがそう送ってくるんですよ。<笑>確かに。最近。だからね。うん、それね、よく聞いてるって言ったので、こういうのアピールしてたら、いろいろ、あい、FM 技能はすごいさ、ふーって今、盛り上がってました、昨日。<笑>だから皆さんありがとうございます、<笑>昨日は。うんまあまあまあ、でも本当に、それでまた、こうやって話し合いした中で、うんね、いろいろ変わっていけたらなと思って。そうですね。あのーやっぱね地域に貢献していきたいっていうのはそうまた通りねちょうど私たちヒルズ通り沿いにありますのでそうなんですよ、うん、それを中心にだからやっぱヒルズ通りのこの意味とかもやっぱいこう言っていかんときねそうだね、うん、それもまたいろいろね勉強しながら配信して発信発信発信発信ですね発信ですよ<笑>配信配信は何ですかネット配信ネット配信<笑>発信していかないといけないなとはい、いうことで、うん、よろしいでしょうか。はい、えー、コメント来ております。ゆきさん。はい。はやみ。さん,、うん。山内さん、こんにちは。うん。はやみが、元気なかったので、心配で、うん、夜は十時からしか寝られなかったよ。えー、めっちゃ寝てるしや。<笑><笑>えー、ゆうさん,、うん。ゆうさん。この人は初めてですかね。うん。今更気づいたんですが、はい、長浜モーターが応援企業なんですね。うん、滋賀にも長浜モーターの、えー、自動販売店ありました。親近感湧くなということで、えー。ありがとうございます,す、ね。ありがとうございます。このように、皆さんぜひぜひコメント、メール、そうなんですよ。送ってください。送ってねー、はい。はい。今日のテーマを発表したいと思います。今日のテーマは、うーん、あれにしようかな。今買いたいペットなんすか今の小芝居は<笑><笑>実は何だったか忘れてた<笑>足だめや<笑>何だったっけ小芝居入ったと思ったよ<笑><笑>今買いたいペットそうです皆さんあるでしょ絶対山田さんあります僕いっぱいありますああいいですねあのー、今日のね、はい、その買いたいペットっていうのは、うん、はいあの例えば、はい、犬飼いたいですとかこのなんていうかなそれでもいいんですよ,いいんだよただその、うん、実現不可能なやつでもそうだよね飼いていってほしいそう,だ、ね、そうそうそうそうそうそうこれ飼いたいとか例えば、うん、恐竜とかねああ行ってみれば恐竜行ってみればね、はい、うんうんうんうん恐竜飼ってみたいよっていうああいいですねわ、うん、かりましたではなんかあるでしょありますよそういうの恐竜買ってみたいちっちゃい時からこれ買うの憧れてたよとかうんなどなど,など,など皆さんね、はい、いっぱいあると思いますのでたくさんメッセージをお待ちしております、はい、お願いしますはいメールアドレスは、はい、797アットマーク FM ギノワンドットコム、うん、797アットマーク FM ギノワンドットコムまでお待ちしておりますはいはい、えー、ファックスナンバーも言いますねあら<笑>ファックスナンバーはやめて098 <笑>
九四三。ほえれ九四。はい。やめてって言ったらもう一回言おうね。はははは。はい。0094。はい。0094までお待ちしております。なるほど。はい。また、FM 機能ンでは、うん、ユーストリームとツイキャスを使ってインターネットでも配信しています。はいはい。配信はい。なので、FM 機能ンのホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。<笑>ぜひぜひ、ゆたしく、うにげーさびりら、ということで。はい。では。メールアドレス言いましたはい、言いましたよ。三、うん、3回ぐらい言いましたよ。3回ぐらい言いました。<笑>はい。はい。それでは、本日のオープニングナンバーをお届けしましょう。うん、はい。えー、レッドホットチリペッパーズ。バイドイ。大丈夫、そりゃ。時刻は3時15分を回りました。ふいふい。いい感じですね。ふいふいでしょ。ふいふいもそうだけど。あ、どういうこと時間調整。あったらね。<笑>ふいふいがいいってある。<笑><笑>びっくりした。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
冬<笑>冬がいいはないな。ないですよね。ないな。時間調整、よかったです、今。そうです。あの、今日ね、イレイさんにも、言われたじゃないですか。はい、なんて言われてましたあの、わ、なんだっけ、メリット張りだよ、みたいな。メリット張りってましたね。あ,あ、言ってたでしょ。<笑>はい。うちらみたいに、だらだら喋るんじゃないよと。そうですね。はい、いうことです。メリハリ大事にしましょうってことで、はい、この時間は、お天気情報と道路交通情報をお伝えいたします。はいはい。まずはですね、お天気ですね。うん、お天気。はい。えー、今日寒いよ早見さんそうなんですよ、うん、これはなぜかって今から言いますので少々お待ちくださいねはいなんでですかはいえー、っとですね、はい、沖縄地方は前線や大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇っており、うん、弱い雨の降ってるところがあります、うん、なので寒いっていう感じなんでしょうね<笑><笑>まあ寒気の影響でね。寒気の影響ね。はいはいはいはい、ね本日の本島中南部の天気が曇り、うん、曇りはい、降水確率は、えっ、ー、とね、夕方6時までが 20%。高っうん、低いですね。<笑><笑><笑> 20なので,で夕方6時から深夜12時までが 10% 高っ低いですねこれね<笑> 50% 以下なので,<笑>そうです、ね、どっちかって言ったらもう降らないかなっていうぐらいのパーセントいってますが<笑>早見の予想は早見の予想は何パーですかこれはですね、うん、70ですね高っ<笑>これこそ高いですね<笑> 70ですかはい。わかりました。じゃあ今日は洗濯やめときましょうね、はい。夜ね。はい。い信じて。いやいやいや、信じるか信じないかはあなた次第ですけども。明日じゃあ雨降らなければ、明日何か、罰そうですね。とりあえずは山内さんが謝ってから。オッケー。なんか考えましょう。謝ります時に、はい。はい、すいません。すいません。ね。はい。もう謝っとくか。<笑>でも、ふらんよ。予想とかもいいんじゃないなこの、見た感じで、うん、スタジオだからこれから早見予想をやっていきましょう。やっていきますか。うん、70パーでしょ。うん。当たってるか当たってないか次の日。そうそうそう。考えましょう。どうするか。<笑>でも本当に今外見たら降りそうなんですよ。そう。だから一滴でもポツってなったら、もう早見。ですよね。大正解。ですよね。うん、あ、オッケーわかりました。兄弟どうするっていう。ですよね。<笑><笑>わかりましたじゃあ、はい、頑張ります頑張りましょうはい、はい、それでからですねそれでからだ<笑>日中の最高温度がですね、はい、18度あああれいやごめん昨日ねたくさんって言わなかった昨日20度だったので、うん、20度低い低い20度,<笑> 2度でしょ,ちちょ2度低いので、はい、あのこれもちょっと嘘みたいな感じになってますね立ちましたね<笑>立ちましたね、急に。どうしたんですかパンツ見せるんですかいやいや、椅子が湿ってました。何<笑>すか椅子が湿るって。<笑>あのー、空気の、あのー、換気の影響で。換気の影響で。湿った空気で、ね。湿った空気の影響で。はい、スタジオの椅子が湿なるほど。ありますよね。ありますね。はい。はい、でですね、はい、風が北の風、うん、やはり寒いということで、強く。強い。そうなんですよ。スカートの皆様気をつけてください。このさ、スカートの注意って、早、う、見、ん、だけかなと思ったんですよ。こういうの言ってんの。はいはい。今日目覚ましテレビで言ってました。嘘うん。真似してる。真似してるよね。<笑>真似してる。早見だもんね。あ、いたたった。フ<笑>ジテレビ。フジテレビ。FM 技能案の。真似してからね。いや。フジテレビや。大<笑>手<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。<笑>すいません<笑>。すいません。で、はい、いいよ、言っとこう。言っとこうね。はい。はい、でね、波の高さが4メートル。高い。高いでしょ高い<笑>今日でも見たらさ、高いわけよ。はい、高いんですよ、うん。なので、船は出ないかもしれないですね。出ますよ。出ますか、はい、まだ<笑>勝。勝手に決めないでください。すいません。はいそれから注意がありますよ、うん。沖縄本島地方では24日夜遅くまで北の風が強く吹く見込みです。わ、うん、かります。<笑>沿岸の、うまくもいい。<笑>沿岸の海域では、しけており、うん、25日にかけてしけや波の高い状況が続く見込みです。うん、海上の陸上ともに、<笑><笑>どういうこっちゃ。陸上、海上とも、はい、強風や高波に注意してください。お願いしますのことで。はい。昨日来てた、うん、あの、PTA 会長の田村さんに、うん、天気予報で笑われました。高波って言ったり、海岸って言ったら、これ、<笑>間違えてるから、笑われました。なんて言ったんなんて言われた
、うん、だから見てもいいよさって言われた。<笑><笑>海の近くって言えばいいよ。優しいんだよな。いや、でも、みんな。厳しく言ってましたけども、厳しくっても笑いながらね。でしょ<笑>パンチの話もしますよ。<笑><笑>なのでえっと、はい、コメント来てますよ。アッキーさん。はい、興奮して芝居漏らしたか<笑><笑>違いますよ。違いますよ。えー、ゆうさん。寒いって17度やん,、うん。滋賀は6度やで。あら。滋賀の天気、曇りところにより雪。あら。現在の気温 5.5 度。ふわ、えー、最低気温、マイナス 4.2 度。う,ん、うわー。はい、もう<笑>大変だなそうですね、うん、変わりましたありがとうございますありがとうございます以上天気情報でしたはい続いてい、ねいえうんえー、続いて道路交通情報お伝えします<笑>、はい、ガネコ交差点ですね、はいえー、国道58号線向け前原向け要するに大蛇の向け、はい、ガネコ交差点渋滞してますわかりますあちいつもだねそうなんですよはい、うんぜひ皆さん気をつけて運転してください。あとは今の時間はスムーズに流れている模様です。はい。はい。以上、道路交通情報をお伝えしました。はい。それでは今日のテーマは。はい。今飼いたいペットってことで。いやー。おい、おい、そこまで。<笑>そこまでか。はい、ね、子犬の真似もできるんですよ。じゃあ、子犬の真似してください。子犬の真似似てない<笑>どうでしょうか、皆さん。<笑>なので、皆さん、<笑>メールいっぱい待ちしてます。ないとずっとワンワン言いますよ。そうですよ。<笑>なので、うん、もう一度メールアドレスしますね。出します。メールアドレスは、はい、797アットマーク、FM ギノワンドットコムまで、どしどしお待ちしております。その通り。それでは、ここで、一旦 CM、その通り。<笑>そのとーとーあそっか<笑>なかなかしちゃった<笑>でも2分、はい、まだまだ<笑>確かに<笑>こんな、ね、<笑> 30分しか気にしないくせにねヨガファイヤーのゲストヨガファイヤー。ええ。なんでそれ。はーい、どうぞ。ヨガファイヤー。よろしくお願いします。けんしさん。こちらで、はい。今日も素敵なゲスト来ましたよ。美人ヨガインストラクター。そうなんですね。ヨガインストラクターで、あと。本ね、書いてるってことで。こちらになります。ああなるほどはいあーですかは3時24分を回りましたこの時間は素敵なゲストを招きしていろいろ聞いてみたいと思いますはいねほりはほり聞くコーナーでございます、はいはい、そうです<笑>、はい、では自己紹介お願いしますよろしくお願いしますはいこんにちはケイシーと申しますよろしくお願いします素敵な香りします<笑>あら、今日はあれですね。二人で嬉しいです。はい。いい匂いでいいですね。はい。<笑>は
、はい、ケイシーさんですが、はい、あのー、まあまあヨガのインストラクターを普段はしているということで、はい、はい、はい、普段はヨガのインストラクターを旭橋の自宅の方でプライベートヨガレッスンしています。はい。はいなんかいいですよね、このプライベートヨガっつうのが。<笑>そうなんですよね、うん、き。周りに気に、気に、はい、なんていうんですか。気にせず。気にせず。これ、おっさんでも大丈夫なんですか。おっさん一応、うん、あの男性の一元さんは、うん、最初にスタジオ見学に来ていただいてから。うん、もしくは、あの、ちょっとお友達つながりでのご紹介ということでしたら、大丈夫なんですけど、うん。基本的にはお断りしてないです。うん、僕は。大丈夫ですよ。大丈夫。はい。ちょっと<笑>キーマーですけど大丈夫ですか。<笑>キーマーってわかりますかね。<笑>ちょっとわからなかった。<笑>キーマーって毛が濃い。そうそう。そう毛が濃い。そうそう。全く問題ないです。大丈夫です。大丈夫ですよ。だってケイシーさん、四十七か国も歩いたってことなので、はい、多分山口さんのキーマーどころでびっくりしないです。<笑>そうですね。<笑>世界は広いですから、ね。アラブ人はもっとこういう人多いかもしれないですよ。そうそうそうね。そう,<笑>そうそう。今日はね、本の、うんはい、まあ。ヨガのレッスンの告知もそうなんですけど、うんはいはいはい、主に本の紹介、うんで,すね、できたんですよね。うんうんうん、はい、こちらです、はい。タイトルがナチュラルに旅して。はい、ナチュラルに旅して、文芸者から出してます。はい、あら、大手。はい、あ、一応そうなんですけれども、はい、はい、すごいですね。これはあの、どんな本なんですか。えっ、ー、とですね、うん、あのー、1年半ぐらいかけて世界47カ国をバックパックで旅した時の、はいえー、現地での旅のエピソードをまとめたエッセイになってます。ちなみにバックパックって何ですかはい、うん、バックパックっていうのが大きなリュックサックのことをバックパックって呼ぶんですよ。うん、なるほど。はい。それでバックパッカー。そうです。バックパッカーです。ですね、要するにもう、あれとかでやったってことこの、はい、なんだっけこれ。あ、ヒッチハイク。ヒッチハイクとか。<笑>ヒッチハイクもたまにやります。すごい。仕方ないときは。どのやってこう旅したんですかあ、はい、電車に乗ったり電車に乗ったり、私基本陸路移動が好きなので。ああ、基本歩きみたいな。はい、基本歩き、電車、うん、あとは、あの、船を使ったりとか。へえ。なるべく飛行機を使わない旅にしてましたなるほど、はい、すごいですね例えばどの辺回ったんですか世界の中で、えっと5大陸一応回りまして、うんはいえー、南米大陸、うん、でアメリカ北米、はい、ヨーロッパアフリカ中東うわ危険なとこばっかりやってますね、はい、大丈夫でした楽しかった楽しかった、えー、あら<笑>、はい、楽しかったです,、はいすごいですね、なんで行こうと思ったんですか、はい、あのすごく不思議なご縁があって二十、うん、歳のこと、うん、頃ぐらいにイギリスに留学した時に、はいうんうん、あらはい、周りの人たちがみんな夏休みで一人旅してたので、はいはい、私も真似事して旅してたらその時に世界一周中の日本人の女子バックパッカーに出会ったんですよ。へあ世界一周ってできるんだってその時に初めて思ってその方がすごくキラキラしてたので自分もそうなりたいなと憧れて。なるほど。はい。いいですね。いいね。もともとは沖縄ではなくて、もともとがあの広島生まれなんです。へえー。なぜ今ね,ね沖縄に,沖縄に、はい、あの世界一周中に私二回ぐらいちょっと帰国してまして、はいはいはい、その間にケラマの赤島ってちっちゃな島に住んでたんですよ。ケラマ,、ねはい、<笑>ケラマブルーというね,ね海が綺麗な。超綺麗だよね。はい、でそこに住んでいた時に、うん、人の良さとか食べ物とか文化が大好きになってしまって、うんうんうん、もう帰ってきたら沖縄に住みたいと、うん、ああなるほどいいですねいいですねはい、えー、今ね手元に、はいうん、ケイシーさんの、はい、ケイシーさんはんでケイシーさん<笑>はいケイシーさん<笑>高見ねはい。ケイシー・タカミネさん。そう、なんか言われることが多いんですけれど。<笑>もう、はい。えっとですね。くんちゃう。<笑>すいません。<笑><笑>そうなんか面白くて。<笑>えっとですね。はい。あのー、はい。旅中に出会った旅人。はい,はい、はい。日本人でロベルトっていう。うん、あの旅人がいまして、ほうほうほう日本人なのにロベルト、はい。そうですね、ロベルトも名前は佐藤さんだったんですけど、はいはいはいはい、でロベルトに、うん、あのケーシーってどうって言われたので、はいはいはい、ケーシーになりました。<笑>なるほど、はい。特にそこまで深い意味はなく、深<笑>い意味はなく、なるほど。ケーシーでいいじゃんっていう。<笑><笑>はいはいはい。いいですね。はい、この、はい、山内さんなんですけども、はい、名前がダウニーって。
、今、あだ名があるんですよ。そうなんですか、はい、なんかいい匂いしそう,そう,そう,そう<笑>僕ね、おっさんだけど、いい匂いするんですよ。<笑> DJ ダウニーって言います。DJ ダウニーで。DJ ダウニー。ちょっと。ケイシーみたいな感じでいいかもしれないですね。だから DJ ケイシーで行った方がいいと思います。わ、はい、<笑>かりました。いいですね。<笑> DJ ケイシー。今度からそうそう DJ ケイシーで。で、プロフィールにね、旅、ヨガ、美味しいパン、うん、ナチュラルをこよなく愛せるって書いてあるんですけど、うんうん、このナチュラルっていうのはどういうあれなんですか、はいうんうんうん、ナチュラルが、うん、あの自分に対して自然に自然体にっていう意味で言ってるんですけれども。うん、なるほど。はい。今流行りの。はい、無理せず。無理せず、楽に肩の力を抜いて、はい、ありのままに生きるっていうのがモットーですね。ただですね、はい、最近よく言われるんですよ、うん、ありのままに生きなさいと、うんうんうん。ありのままに生きてたら、割とこう、はい、あの、怒られるんですけど、<笑>これはどうしてですか、ね、<笑>怒られちゃったんですか<笑>怒られますね。<笑>ね早めだ。そうですね、うん、結構、はい、ごめんなさいって多いですね多いですね、えー、でもそれでも、はい、なんて言うんですかね通用してるって言い方おかしいかなそれでも成り立ってるって言うんですか<笑>それもキャラなのかなと思っています,、うんすねはい、本当に怒ってはないと思うので<笑>優しさで怒ってるのかもしれないしな,、ねうんうん、なるほどはいそうそうそうじゃあ気にすんなと気にすんな、はいはいうんそうですよこれでいきましょうってことでねそうそうそうありのままでありのままで,あで,ありのままで生きてると、うん、あの細かいことも気にならなくなってくるのでどんどんいいことがたくさん見えてきて、ね、感謝できるようになったりとか。いいですね、はい。そうだかもしれないですね。いいすそうですね、うんうんうん。はい。そしてその四十七カ国ということで、うんはい、えっ、ー、と印象に残った国とか聞いてみましょうか。うん、あ、そうですね。はい、えっ、ー、と二つあるんですけど、やっぱりあのパキスタンが私は一番パキスタン印象深かったですね。すねはい。なんで、えー？パキスタンってあまり印象ない、うん、日本にいるとあまり聞かない国だと思うんですけど、うんはい、インドの左上ぐらいにあるんですよ。地図で,、うんうんうん、地図で見ると。うんでそこに私はあの中国から三蔵法師の通った道を抜けてシルクロードを抜けて入っていったんですね。ああじゃあ逆から来たんだ、はい、インドからじゃなくて逆からって言ったらおかしいね。そうですそうです、えー、中国から中国から入っていって、はいはいはいはい、そうそうで標高4 0 0 0 5 0 0 0ルぐらいの山々をジープで駆け抜けていくんですけど、ねはい、もう本当に空が高くて雲が一つもなくって真っ青な空に氷山とかがファーッと立ってるんですよ。へーそれを見るだけでこう空に吸い込まれていくような気持ちになり、うん、さらに着いた先には桃源郷っていう場所が待ってるんですね。はい、なんすか桃源郷って桃源郷っていうのはこう、うん、天国を指して使われる言葉なんですけど、うんうんうん、なんで桃源郷かっていうと、うん、もうそこら辺に自生しているリンゴとかあんずとかぶどうの木たくさんあってそういうのを現地の人は勝手にとって食べていいんですよ。えー、そうなんだ。はい、すげえ、そんなのがあるんだ。そんなところがあるんです。パキスタンってね、はい、このゴツゴツした岩、はいなんかね、岩山っていうね、うん、砂漠とか、そんなイメージなんですけど。そうそう緑のイメージはない。ないないない。素晴らしいんですよ。違うの。はい、そこの氷山もこう五千メートルが高い氷山で、もう。永久氷河って言われる氷河そこから流れ出す水ってミネラルがたっぷりで,あらでその水を吸ったりんごはもうスーパーフードなんですよねスーパーフードスーパーフード新しい言葉にありましたよ早見さんどうしますかスーパーそうそう<笑>スーパーフード<笑>初めて聞きました<笑>スーパーミネラルフード、はい、<笑>フードなるほどミネラルフードそう,そうそう、はい、それを食べてるだけでおばあちゃんとかはもう腰もシャンシャンして80歳でもピンピン動いてますへえー、すごいね、うん、そういうとこに行ったんですね、はい、そんな場所に行きましただからほらインド側から行くとあれ山で大変でしょ、はい、そうなんですよあの、ね、ちょっと国境を越えるところはこう決まっちゃうんですけど、うんうんうんうんあの中国からはカラコルムハイウェイっていう大きな道があるので、入りやすいと思います。うんうんうんえー、これ一人で旅したんですか。えー、はい、基本は一人で旅して。で、ね、なんとかないんですか。やっぱり怖い気持ちはないって言えば嘘になるんですけど、それ以上にワクワクする気持ちとか。新しいものを見たい、新しい人に出会いたい、文化を味わいたいっていう気持ちがとっても大きくて。それで忘れちゃいますね。なるほど。僕は無理だな<笑>無理かもしれない、ね、本当になんで出ようと思ったのか聞いても理解できないんですよ、はい、俺も<笑><笑>
気の湾出るのも不安なぐらい<笑>、えー、いやいや一応不安<笑>ですけど<笑>いや本当ですよ気の湾出たらね動機が激しくなるいやいやいや,いや<笑><笑>じゃあ本当にそんぐらいなのに、うん、海外行くっていうのが一人で思いつきで、はい、思いつきですごい、ね、泊まるところとかもなくですよね基本はその日,その日に決めて,決めてもうその日移動するかどうかもその日の朝に決めるんですよもう少し痛いなって自分の心が言ったらもう一泊しようっていう感じで、うん、何それいい感じ<笑>いいけどちょっと不安でもあるかもでもさやっぱ人生一回やってみたいね、うんはい、そうなんですよねこの奥はちょっと今無理っていうか、うん、そういう価値観はなかなかね難しいけど、うんうんうん、若い時っていうのはやっぱあったからどっかに世界中見てもらいたいっていうああちなみに質問途中でしたけど、うん、あと一個印象に残った国二つあるって言ったやつ、ねはい、そうそうあと一個がですね、うん、えっ、ー、と私最後の半年ぐらい、はい、ヨルダンっていう中東の国に住んでいたんですよ二つ中東はい、うん、ヨルダン、ね、ヨルダン、うん、はいなのでパキスタンとヨルダンがお気に入りの国なんですねそうなんだはい、えー、ちょっとそうそうそう、うんうん、はい。変わっている<笑>ヨルダンって、ねね、聞いてもなどこにあるんだろうっていうイメージですもんね。ヨルダンはなんで、はい、ヨルダンはですねあの好きな人ができたので。出た,出た<笑>好きな人ど名前じゃあ、はい、言ってきましょうか。えっと好きな人その人はアラウィ君っていう。アラウィ君<笑>アラウィン<笑>アラウィ君アラウィ君アラウィ君アラウィ君はね、うん、あのやっぱり中東っぽい彫りの深い顔立ちしてましたね。ひ、え、げ、ー、もはいひげもやっぱり、はい、ね結構アラブの人はひげが濃いです、ね。濃いっすよね。ひげと胸毛が濃いですね。ああ<笑>胸毛にじゃあ彫れたんですか。<笑><笑>胸毛、胸毛で最初ね、見えなかったから、わかんなかったんですけど。びっくりしちゃった。<笑>でも結構、胸毛出して歩いてるおじさんとかいるんですよ。ね、なんかテレビとか見てたらね、割といますからね。そうそうそうなるほど、えー、そういうことですね。面白いですね。うん、いっぱい聞きたいですね。そうそうケイシーさんの話。ケイシーさんね、面白いかもしれない。で、その、まあ、興味ありますね。まあ、うん。その、今はヨガをやっているということで、はい、その、はい、じゃあ、ヨガの話もちょっとやりますはい、はいうん、ぜひ、うん。はい。えっ、ー、と、ヨガは三箇所でやってまして。三、うん、箇所。はい、はい、えっ、ー、と、さっき言った自宅。そうです、ラ、う、ガ、ん、の自宅、旭橋でプライベートヨガレッスンをしているのと。うんうん、はい、はい、えっ、ー、と、あと、あと一つが、ええー、首里にある流ヨガスタジオさんっていうところで。毎週水曜日にヨガしてます。はい、で、最後の一つが。えー、琉球温泉瀬長島ホテルさんっていうホテルが富城区にあると思うんですけれども、はいはい、そちらの温泉の施設のところで今ヨガしてますね,いいすね朝ヨガです朝朝ヨガ、はい、朝ヨガ六時半から六時,時半からはいすごい早いけどい気持ちいいかもしれない絶対気持ちいい,ちい,い温泉だよ温泉その後入れるので、ねね、最高です最高だな、ね、いいなこれえーえー、それぞれいつやってるんですか、はい、いつというか、はい、その日にち決まってるんですか、えー、と自宅のプライベートの方は無休で、はい、で首里のヨガレッスンの方は毎週水曜日ですね。毎週水曜日,水曜日はい、はいうんでえー、と瀬長島温泉ホテルさんの方は3月から木金土日、うん、週末にます結構やってるんだ、はい、木金土日って土日だった行きやすいじゃん、はいうん、行きやすいかもしれないですね,いいですね皆さんぜひ、あのーはい、ヨガ興味ある方、うん、最近男性も増えてるでしょ、うん、最近男性の需要がすごく多くて、ねうん、私もびっくりしてるぐらいなんで,すでも本当にね冗談抜きで僕もやりたいぐらいです、うん、ヨガって本当に、うん、本当にですね、うん、本当に楽しいですよ、うんね、あの自分も楽になれてそうそう人にも優しくなれるのでヨガってだって精神ですもんね、はいはい、意外とね体鍛えながらね自分と話しながらみたいなことですからすはいぜひぜひ興味がある方、えー、あのー、お連絡先はどうしますあはい、はい、えっ、ー、と連絡先ですね、うん、あのインターネットある方は、うん、ぜひ「ヨーガシャンティ朝日橋西」というふうに検索していただきましたら、はい、こちらに、はいはい、住所とか連絡先とかメールアドレス載ってますのでぜひご連絡くださいはいカタカナですよはいさんはいカタカナです、はい、ヨーガシャンティはい、うん、はい大丈夫です。覚えました。<笑>大丈夫ですか。はい。はい。ヨガシャンティということで、はい。はい。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。そしてですね。あのーしうん、本。本の方ですね、はい。ナチュラルに旅する。はい。
ナチュラルに旅してですナチュラルに旅して、はいえー、エッセイですね旅のエッセイということで、うん、全国で出版しているということなので、うんうんはい、ぜひ皆さんそちらもあのー見てみてください,、うんはい。はい。よろしくお願いします。ますえー、今日はですね、素敵なゲストさん、うん、えー、ケイ、ケイシー・タカミネさん。ケイシー、さくらに紛れてる。ケイシーさん。来ていただきました。<笑>すみません、最後まで。あ、ちなみにですね、今日の、はい、今日のお題は何ですかはい。今日のお題は、えっと、解体ペット。はい。なんですけども、ケイシーさんも飼いたいペットなんかありますもう本当にリアルにでもいいですよ。はい。リアルに飼いたいペットが私今いまして。はい。はい。はい、あの、カピバラを飼いたいんですよ、ね。カピバラ。ね。言います。<笑>言ったらもう、山内さんに対して、はい、えっというふうな、自然で見られちゃったんですけど。そうです。同じです。そうですね。カピバラってなんだっけなんでしょうか。はい。なんかネズミみたいな。ネズミみたいな感じ。大きいネズミでしょ。大きいネズミです。言ってみたら。で、すごく動きが遅くって、うん、カピバラさんの魅力っていうのは、私ちょっと語り出したら長いんですけど、うんはいはい、あの、要点だけ言うと、はい、<笑>いろんな動物から好かれる動物なんですよ。カピバラさんが寝てると、カピバラさんの隣に小鳥が近寄ってくる、ネズミが近寄ってくる、猫が近寄ってくるみんな近寄ってくるんです癒し系な動物そうなんですんはい,い,いです、ね、癒し系ですね癒し系好きですね、はい、さっきから話聞いてた癒し系がもう大好きで大好き、はい、なるほどいいですねです、はいはい、カピバラとい,うと,いということで素敵なケイシーさん、はいえー、来ていただきました、ね、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございましたじゃあこの後 CM いきます、はいありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました楽しかったなんか<笑>あの服の柄買いたいって、ね、ケイシーさんの服これこれゾウとキリン<笑><笑>それかなって言ってゾウとキリンねえよがいいねとか結構あれこのこの方ってリスナーさんですかはいリスナーさんですそうなんだ、うん、すごいそうなんですよもう早速今日は早めに。そっか。教えてね。紹介すればかった。ねえねえねえ。全身けむ。けむくじゃらでも大丈夫ないんだね。キーマーで、ふんってなってましたね。キーマーさんはキーマーの方じゃないかもしれないなと思って。見た中では。すごそうですね。キーマーって。初めて知った。キーマーと思ってください。あとなんか教えになります。キーマ以外。キーマ以外は、うん、ないです。ど<笑><笑><笑>んなフリーマ<笑><笑>。ありがとうございました。はい、楽しかったです。ありがとうございます。キーマカレー。ありがとうございました。<笑><笑>キーマーこう斜めってる感じがする<笑>あ、okay、なんか斜めってる感じがするわけカメラがこんなかなこのちしゃべらんといけるそうでもない斜め<笑>時刻は3時44分もありましたよ。はい、いいビジでしょう。これは旅してる雰囲気ですね、はい。なんかそんな感じしてきました。船に乗ってるイメージですかね。船に乗って、うん、こう世界を旅してるイメージですね。いいですね。いいですね。皆さんもしばらく、はい、どうします音楽聴いてもらいます。<笑>いやいやいや違いますか。これ4時まで<笑>どうぞって。<笑>素敵な音楽をどうぞって。どうぞって。<笑>番組の趣旨が変わってきますね。<笑>
<笑>しかも、はい、メールも来てますよはいありがとうございますまずじゃあいきますね私からねはい、はい、ではエコザイルスさんから来ました,たありがとうございますエコザイルスさん先ほど来てましたけど、うん、ありがとうございますエコザイルスあの人なんだそうなんですよ、はいはい、ありがとうございますはいはやみやまちハウデーハウデーいたーエコザイルハウデーありがとうね今日のテーマー、今飼いたいペット。うん。うん、災難だな。<笑>買った、ひらが、ふりがなってください、ね。<笑>難問。ふりがな、ふりがな。何ですか災難じゃなくて。難問。あ、難問だな。うーん。早見だな。大変よ。えー、とね。大変。なんとかの死骸がありそうだし、しあ、しつけの死骸がありそうだし、うん、一緒にいたら絶対楽しいはず。笑い。半分は冗談だけどね。半分は本気なの<笑><笑>ちゃんとしたペットなら、うん、犬なら琉球犬か芝犬。猫なら、ペルシャのチンタラ。チンチラ。<笑>チンチラ。チンタラ。チンタラだね。チンチラ<笑>何チンチラチンチラチンチラって猫がいるんですね。<笑>ふわふわの。そうそうそうそうえー、じゃあ、後からやーって、今、いりますね。<笑><笑>ありがとうございます。見方大変ですよ、絶対。<笑>ああもう大変もん。<笑>そうですかね。毎日楽しいはずですよ。<笑>あとから笑えなくなるはず。<笑><笑>半分は冗談だけどねーって<笑>、はい。じゃあ、ペット飼うなら犬ってことで、琉球犬ってわかりますよ、ムさん。わかるよ。足が短いやつでしょ。あ、そうなんだ。あれ、大東犬だ。大東犬ってあるのあろう、今日。ええーうん。そうなんだ。そうそう。琉球犬っていうのが、見たことない。シスターあ、うんうん。ちっちゃいちっちゃい。毛がいっぱいあって、うん、おっぱいがいっぱいあっておっぱいがいっぱいあっておっぱいが,おっぱいが外にもいっぱいあって<笑>はあ<笑>焦ってます<笑>また書き直しそうです<笑>すいませんねシャバケンもわかる気がしますね山さんね私大好きなんですよ,いいよ、ね、うん、うん、分かる子犬の時も可愛いし大きくなっても可愛いですねわかりますはいありがとうございます、はい、また書き直しそうなのでよろしくです<笑>ありがとうございます、はい、そしてえーラジオネーム。見えないですね。見えない。あ、でかでかい結構大きい感じで。あ、でも、そうでもない。うん、ちっちゃいはず。黒い、うん。なんか特徴あるんですか特徴。おわ、なんかごつ。結構、うん。ごっつい感じの顔ですね。へー。へー。はい。うん。一回なんか、うん。なんてなんか今、シュワしてますけども、今。おっぱいがおまたおっぱいですかおっぱいが大きい。お,お,おっぱいが大きい。ああ、好き。だから。なるほど。ああ、エコザイさん、おっぱいが大きいから好き。なるほどね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。<笑>はい。もう諦めます。<笑>これなんかと話しならんさーみたいな顔しましょう。<笑>すいません。<笑>いえいえ。えー、続いてラジオネーム、ユーアと星空の深夜の星空。おー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。初めてかな初めてですね。はい、ありがとうございます。えー、かわいいペンギンさん。はい。書いたいです。ああ、いいですね。よちよち歩くのがかわいいですよね。はい。公園を散歩したいですね。ということで。うん、いいですね。ペンギンもね、うん、あの、確かにわかるわ。うん。かわいい、ね。わかります。かわいいですね。実際、あ、うん。ペット難しいか。実際は。うん、うん、うん。ペンギンはさすがに。はい、はい。ペット難しいですかね難しいんじゃないなんか那覇にペンギンバーがあるっていうのあったうん。今もあるみたいで。あ、今もあるんだ結構、うん。テレビで出てました、最近なんですけど。ペンギンバー俺行ったことあるよ。ね私昔にあるんですけど、うん。記憶になくて。俺もあんまないんだよ。<笑>なんでかな多分なんでから行ってると思います、ね。そうそう。<笑>あのさ、ちょっとずれるけど。<笑>うんうん。バーとかの場所って、はい、うん。わからなくないわからない。なんでから行くから。<笑>そう。<笑>結局は。そう。なんでから行くから。うん。あと雰囲気が良かったやつさぐらいです<笑><笑>覚えてないわけよ、はい。覚えてない方が多いですね。二2次会、3次会だったりで行くのでね。そう。だからよくね、僕飲んでるでしょうか。<笑>はいはいはい。バーとか知ってるでしょうって誤解されるんですよ。うんうん、うんうんうん。よくわかるよ。だけど。<笑>そう。うん。だけど。うん。覚えて。よくわからん。わ、うん、からない。そう。<笑>参ったね。参りました。はい。ありがとうございます。はい。はい、続いて。続いて。うん。かっちゃんさんから来てます。はいはい。えー、内山 GM さん。うん。花声の花見さん。はい。こんにちは、花見です。うん。フェンスか、花見って。
。あ、わかんない。ごめん。<笑>いないですか<笑><笑>また、早見、はい。少し鼻声やな。うん。鼻声の早見の声もええな。ポポー。うん。何か、ポッポーみたいな感じです。<笑><笑>ほいほい。えー、今日のテーマ、アップするの遅かったね。はい。はい。では、テーマ、うん、リアル解体ペット。俺はね、うん、今、フレオフィッシュ。何<笑>やねん。<笑>字が全然違うでしょ。フレッシュ。じゃないフェレット。フェレットなんだ。<笑>え、カタカナ。はみ、カタカナ難しいんですよね、ちょっとね。ね。わかりますキムチ。わかんない。<笑>あれ<笑>フェレット。買ってるんだけど、うん、フェルトってわかります？ちっちゃいなでしょ。あ、そうなんだ。あれ臭いってよ。あ、そうなんだ。うん、今買いたいペットは、うん、あれ？えっ、ー、とティーカッププードルがめっちゃ買いたいね。うん、あとはホワイトタイガーが買いたいな。よく YouTube とかで外国人がトラとじゃれてるうん動画見て、俺も買いたくなった。うん、ポポー以上ってことで、ホワイトタイガーもいいね。いいか。<笑>噛まれるよ。<笑>そう、うん。赤ちゃんだったらいいんじゃない赤ちゃんでもあれなんかすごい大きくなるはずよ。あ,あ、そっか、うん。しかもやっぱり野生の血があるから、急にあれするからね。う,うん。もうすぐなるはずよ。早見、もう、うん、あの、すぐ越される天然されたらすぐ、天然出されたらすぐ、わって。天然出したらそう。<笑>普通に喋ってるのにうん、終わったら。ら<笑><笑>天然出してるつもりないのに間違ったなそう、間違ったりしたら、すぐ、ガブって。<笑>お前、ほらっつって。<笑>今日は、うん、あんなそうやって言ってるのに。<笑>今日は。違う、これは、だから、ツッコミのつもりだから、ホワイトタイガーを。そうでしょ、うん、<笑>こらっていうつもり、ほら、こらっていう。ねつもりなのにね。そ,それ、ガブだ。ガブなんだ。うん、大変だよ。もう、チーゴーゴチ大変だね、じゃね。チーゴーゴ大変。<笑>はい。はい、続いて。はい。えー、モーミーさん。モーミーさんありがとうはい、さあ、はやみ。はやみ、はい。<笑>山ちゃん。山ちゃん。モーミーやびしが。モーミーさん、はやみ。はやみ。なんだよ。わに、うん、欲しかったプレゼントして、無理でモータース。<笑><笑>何をモータース<笑>一千万って言って。うっ牛牛。うそ。無事すごいね。すごい。一千万するってよ。あの、闘牛とかで儲けられるからじゃないああ、そういうことね。あ大変ですね。牛、1000万で売ってても欲しいと思います<笑>買いたい人は買いたいんだろうね。だって本当に闘牛とかでね、どう、なんていうの出せるから、要するにあれですよ、競馬の、馬主みたいなもの。ああ、はいはい、そっか。うん。なるほどね。すごいですね。あるいは、この種、なんていうの、いいあれだったら、うんうんうん、うん。どんどんほら、後輩して売れるじゃん。はいはいはい。そうですね。モミさん、それで狙ってんじゃん。狙ってる。モミさんまた。うん、やら、大人の。大人の。<笑>大人の感じ。感じね。普段ニコニコの裏側な感じ、ね。裏側な感じね。<笑><笑>ニヤニヤね。ニヤニヤの裏側が出てきたね。はい。はい、でも、モミさん今日まともだったからびっくりした。<笑><笑>いつもね、最近、うん、丸の話するさ。だからね。あれって意外だなと思って、うん。ちょっとびっくりしたよ。<笑>でも、うん、いきなりフルゲンモータースとか言ってるから。<笑>だからね、うん。はい。では、コメント。ね、えっ、ー、と、あなた、はい、買いたいもの。買いたいのはい。私買いたいのさ。うん。えっ、ー、とね、嫌なんだけど、ヘ、う、ビ、ん、買ってみたい。え、どういうこと嫌なんだけど。<笑>何が嫌なんだけど。嫌<笑>すぎて興味がある。<笑><笑>あ、もうぶっ飛んでるね。うん、さっきのさ、うん、ケイシーさんのカピバラぐらい、はい、あ、そうなのからね。嫌<笑>だオッケー。もう超嫌いだオッケー、うん。買ってみたい。もう意味がわかる。わかるじゃあ、雲は。あれ嫌だ、嫌だ、絶対嫌だ。死に。もう超嫌だ。嫌だ。もうあんなのとかもありえん。でもあれも嫌でしょ。どれ雲も。雲とかもありえないもん。だから、買いたくなるはずよ。あ、かな、うん。でも蛇っていうのがさ、珍しいさ。蛇でも綺麗だよ。っていうよね、うん。だから、買ってみたい。クマは、汚い。うん、ちょっとあんまり見た目からしてもあれだし、受け付けないんですけども、ヘビルは、嫌なんだけど、綺麗っていうわけ。本当に飼ってる人がいたわけそうそうそう。綺麗なヘビいるよ。真っ白なヘビとか。あ、そうなんだ。そうそうそう。で、とっても好きになるんだって。一緒に巻いていたりとか。え、早見だめ、噛まれるよ、多分。また、うん、<笑>ボケ、ボケでさ、したら、こらっつって、ガブッ<笑>また噛まれるの<笑>買えないのじゃあ。ツッコミだから。<笑>そうなんだ。そうそうそう。ああ、無理だじゃあ。山さんは僕はですね
っ、ー、と、古代魚が書いてある。古代魚。シーラカンスとか。っていうと。シーラカンスってね。わかんないな。あのー、すごい昔の恐竜でいた。まんま、3億年ぐらいずっと変わらないわけ。おお、はいはい。形が。カブトガニみたいな感じですかあ、そうそうそう。そうよかった。そう。よかった。通じてる。通じてる。てる<笑>いやいや。<笑>まさかのここで。そう。通じると思わんかった。<笑>すごいわけ。シーラカンスって絶滅してたと思われてたんだけど、生きてたわけ。生きてたの生きてたわけよ。もう心配に。今もいるんですか今もいる。あ、そうなんだ、ね。心配にいて。はい。それが捕まったわけさ。<笑>うん。誰にあの、インドで。うん。えっとね、1900、何年だか、27?8 年要するに、戦後すぐぐらいですよ。はい、うん。もう時間になってきますね。戦前だったかなすごいよ、こんな時間。それでさ、でこのシーラカンスの。<笑>でも負けずに喋ってるっていうのもすごい。もうね、このサプライズ終わるっていうのに、もう5秒切ったってるずっと喋ってるってすごいよ。もう中身があんま喋ってよ。<笑><笑><笑><笑>ちょっとチラチラ気にしてるけど頑張ってる感じが<笑>負けたねもう途中からこれでいこうと思ってねえ<笑><笑>もうええやって言って<笑>ありがとうございますごすごいリオンさんヘビ首に巻いたときつめたかったよってすごいなあリオンさんユウさん幼い時は家で牛乳牛乳はホルスタンを100ホルスタインを120えサラブレット10頭白ウサギ5羽5羽, 5羽クジャクをつがい。つがい